നാട്ടിൽ പോയ പ്രവാസികളെ കാത്ത് ഗൾഫിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങൾ ഏറെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഗൾഫിൽ നിർത്തി ദാ ഇപ്പോ എത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ പ്രവാസികൾ ഇനി എന്ന് തിരിച്ചെത്താനാകുമെന്നറിയാതെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാതെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും ഗൾഫിലാക്കി നാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മരണത്തെ തുടർന്നും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനും വീട് പാലുകാച്ച് ചടങ്ങിന് വരെ വിശേഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓടിയെത്തിയ പ്രവാസികളാണ് ഇവരിൽ ഏറെയും വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അതായത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറിയാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നവരാണ് ഇവർ വാർഷിക അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാകുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മടങ്ങാൻ മടിച്ചവർക്കാണ് ഈ ദുരിതാവസ്ഥ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏറെ നാളാകുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള തിരിച്ചു വരവാണ് ഇവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇത്ര വൈകുമെന്നും പലരും കരുതിയില്ല കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആകെ താളം തെറ്റിയപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായത് തീർത്തും ഉപജീവന മാർഗം തന്നെ യു എ ഇ താമസ വിസക്കാരുടെ തിരിച്ചു പോക്ക് ഉടൻ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടുവെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു അറിയിപ്പുകളും ഇനി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ വരവും കാത്ത് ദുഃഖത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പല പിഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിൽ യു എയിലുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ആറു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയും ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മാതാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ദയനീയമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ വീഡിയോ ആരുടെയും കരളലയിക്കും അടിയന്തരാവശ്യത്തിനായി നാലു മാസം മുൻപ് നാട്ടിലേക്ക് പോയ മാതാവ് അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയെന്നും അമ്മയെ കാണാതെ വളരെ ദുഃഖത്തിലാണെന്നും കുട്ടികൾ പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ മാതാവാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മക്കളെ കാണാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിൻ്റെ അപേക്ഷയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ അധികൃതരോട് അവർ പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്കാർ തിരിച്ചു വരവനായി തങ്ങൾ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറുപടി പറയാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെയോ ആരും തന്നെ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരം ആർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയാനില്ല നൂറ് ദിവസത്തിലേറെയായി കേരളത്തിൽ വന്നതാണെന്നും കുട്ടികളെ കാണാനാകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും എത്രയും വേഗം തിരിച്ചു പോക്കിനുള്ള അവസരമൊരുക്കണമെന്നും ഒരു പ്രവാസി യുവതി പറയുന്നു അതുപോലെ ഫെബ്രുവരി മുതൽ കേരളത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അമ്മയെ കാണാത്ത വിഷമം ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷീദിനും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും തുറന്ന കത്തെഴുതി മലയാളി ബാലിക കാത്തിരിക്കുന്നു ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മധു നായരുടെ മകൾ മീനാക്ഷിയാണ് കത്തെഴുതിയത് അമ്മയെ കാണാനാകാതെ മകൾ വലിയ വിഷമത്തിലാണെന്നും അവളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ തനിക്കാവുന്നില്ലെന്നും മധു നായരും കുറിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗമായ ഭർത്താവ് നാട്ടിൽപ്പെട്ടത് കാരണം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് ഗൾഫിൽ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായത്താലും അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യത്താലുമാണ് ഇവരൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ കഴിയണമെന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അതേസമയം അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചെത്താനാകാത്ത നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ പ്രവാസി മലയാളികളെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികളും അവരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അതിനാൽ എത്രയും വേഗം പ്രവാസികളെ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണുവാനും ഉള്ള അവസരം കേരള സർക്കാർ ഒരുക്കണം കേരള സർക്കാർ ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നുമാണ് പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യം